kaydediyorum şu anda. E, Türkçe konusunda verdiğim ilk konuşma. Aslında deprem konusunda o kadar fazla konuşma verdim ki bir yorgunluk yarattı. Evet. Hem bende hem de dinleyenlerde belki. Bilemiyorum. Hayır, bu ee, ilginç olur. Ben onu öyle düşünüyorum. E, evet. E, şimdi Türkçe konusunda konuşulacak çok şey var. Çünkü bizi Türk yapan özellik Türk, Türkçe. Evet. E, b, tabii buradaki sunuşu e, işleri nedeniyle veya farklı nedenlerle izleyemeyenler olur diye aynı zamanda YouTube'da bittikten sonra YouTube'da da evet. yayınlayacağım. Orada da adresi söylerim. İsteyen tıklayıp e, oradan da e, görebilecek. Yok zaten adres söylemeden bile olsa tıklayınca oradan çıkıyor genellikle. Şimdi eğer YouTube'a e, üye olunursa e, bu YouTube'a düşer düşmez e, hemen bilgi geliyor YouTube üyelerine. Yani orada abone ol diyor. Yani onun için bir para da alınmıyor. Abone ol diyor. YouTube'a düşer düşmez hemen herkese bilgi geliyor. Hı-hı. Belki ileride YouTube'da da yapabilirim görseli olmayan konuşmalar için. E, çünkü şu anda görsel kullanacağım. E, görseli olmayan e, söyleşiler için YouTube'u da kullanabilirim. O durumda ben YouTube'da konuşma yapmaya başladığım zaman hemen orada da zaten düşecek. Evet. Şimdi neden sarı kravat sebebi sarı şapkam var? E, bahar geldi. <gülüyor> geldi var? gerçekten. Sarı baharın yani. rengi aynı zamanda. Biraz hazar <gülüyor> rengi ama gene de bahar rengi. <gülüyor> evet. Şimdi konuşmama başlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Herkesin de sesini lütfen sesini sessize alırsa ben izin verirseniz herkesin sesini keseyim. Kendim dışında. Daha sonra arada bana soru sormak isteyenler olursa sesini açıp bana soru sorabilir. Ve ondan sonra tekrar kapatsın. Çünkü arkadan gürültüler sürekli olarak geliyor. Artık buna deneyim kazanmış olan arkadaşları bunu uyarmanın gereği yok. Dolayısıyla arada ben de size soru soracağım. Eğer sorumu yanıtlamak istersiniz yanınıza bir defter kitap, defter kalem alın aslında. Ee, size de soru sorduğum zaman sizden de yanıt bekleyeceğim. Yani bu karşılıklı bir hani karşılıklı bir söyleşi olacak. İngilizcesiyle interaktif diyorlar ya işte o türde bir şey olacak. Ee, tekrar hoş geldiniz ee, ve sesleri kapatıyorum. Sevgili arkadaşlar, şimdi bazılarınız belki benim Türkçe olan ilgimi biliyor, bazılarınız bilmiyor. Ben 2075 yılından beri e, Türkçe üzerine çalışıyorum. Yani her gün Türkçe'ye ayırdığım zaman belki 3 saate geçer. E, yani 75 yılından beri bakacak olursak 45 yıldır, 46 yıldır Türkçe üzerine çalışıyorum. Ve bunun 45 yılında da e, emeğim şu kitabı çıkarttım. E, Ural Altay Asya Türkçesi. E, etimolojik köken ve karşılıklar sözlüğünü çıkarttım. Burada bütün e, Asya'da Türkçe konuşan boyların, ulusların hepsinin dillerini taradım. Ve bunları düzenledim. Böylelikle iki tane cilt çıktı. <gülüyor> i̇ki cilt yaklaşık 1400-1500 sayfalık bir kitap. Ama beni dinleyenlerin yaşı kadar belki buna zaman harcadım. Yani 45 yılım gitti. Ama e, Atatürk'ün bir sözü var. E, Türkçe konuşmayana Türk denmez diye bir sözü var. Bence Türkçe'ye çalışmak ve Türkçe üretmek her Türk'ün görevidir diye düşünüyorum. Bu ülkede yaşamanın birçok güçlüklerine karşı bu ülke bizim ve biz bu ülkede Türkçe konuşuyoruz. Özellikle de ben Türkçe konuştuğum için Türkçe'ye ben bir defa aşığım. Yani benim ilk aşkım Türkçe onu söyleyeyim. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti halkını çok seviyorum. 
Daha sonra dünya halklarını seviyorum tabii. Ama ilk aşkım Türkçe. <gülüyor> Kesinlikle kimse onun önüne geçemez. E, Türkçenin içine ne kadar girdimse o kadar Türkçe'ye düşkün oluyorum. E, e, Türkçeyi daha çok bilmek isterdim doğrusu. Ama ben yazılarımda halen imla hataları yapıyorum. İmla hatalarını da, yazım hatalarını da arkadaşlarım düzeltiyor. Bundan da çok mutlu oluyorum. Bunun yanı sıra işte çok ilginç bir şey oldu. Bir gün Acı Badem Hastanesi'nde geziler konusunda konuşuyorduk. Biz aynı zamanda gezentiyiz. Gezentiyiz diyorum sizi dinleyen arkadaşlarınız sizi içinde. Boğaziçi Gezginler Topluluğu'nun üyeleri de var. Ganahora bölgesinde bir gezi konuşması yapıyorduk. Orada Acıbadem Hastanelerinin edinicisi bana dedi ki ya hocam madem siz Türkçe'ye bu kadar meraklısınız sağlık terimleri sözde çıkarır mısınız dedi bana. Bu bana yapılan bence çok büyük bir e, hani e, iltifat da diyebilirim. E, hazırlığım da vardı zaten bu konuda taban hazırlığım da vardı. Çünkü bütün Türkçeyi taramıştım. Ben bir de Avrupa e, Türkçesini taradım. Onu henüz yayınlamadım. O konuda çalışıyorum. Çünkü e, 6000 sayfa, 6000 sayfanın derlenmesi bayağı bir zaman alıyor. Eğer salgın beni yakalamazsa bir iki yıl içinde e, nasıl Asya Türkçesini çıkartmışsam Avrupa, Avrupa Türkçesinin köken ve karşılıklar sözünde çıkaracak. Onun için bu işleri kim yapıyorsa <gülüyor> dikkat etsin bana bir, bir iki yıl daha bir zaman versin. Salgın biraz daha ötede kalsın. Sağlık terimleri Türkçe karşılıklar sözlüğünü çıkarttım bu kitabı. Bu 2001'in en son kitabı Doğu Yayın Evinden çıkarttım buna. Ee, bu da kaç sayfaymış bakayım. Aşağı yukarı 400 sayfada bu kitap. Ee, şu anda sağlık e, deyimleri açısından e, sanıyorum Türkiye'deki en geniş karşılıklar sözlüğü. Yani romatizmanın karşı bir gün bunu işleyeceğim ben konu olarak işleyeceğim bugün. İşte romatizmanın karşılığı neymiş, pandeminin karşılığı neymiş, virüsün karşılığı neymiş, hepsi burada yer alıyor. Özellikle bunu Sağlık Bakanı'na benim armağan etmem gerekiyor. Çünkü Sağlık Bakanı Türkçenin maalesef içine etti. Her çıktığında yeni bir İngilizce kelime Türkçe'ye sokuşturuyor. E, kulakları çınlasın diyeceğiz. Ecevit her çıktığında o bize yeni bir Türkçe öğretirdi. Sağlık Bakanı da her çıktığında Türkçemizin bir kelimesini öldürüyor. Maalesef böyle. Sonuçta bu Türkçe e, olayı e, nereden gelişti diyeceksiniz. E, ben e, biliyorsunuz jeofizik mühendisiyim. Aynı zamanda ben bir jeoloji mühendisiyim de. Belki benim o yönümü bilen yoktur. E, çünkü üniversitede biz hem jeofizik hem de jeoloji okuyorduk. Ben bu arada jeolojiyi de bitirdim. Tabi uzmanlığım jeofizik konusunda. Servet Yılmaz Er var e, aramızda sevgili benim ildeşim, çocukluk arkadaşım aynı zamanda aramızda. O da jeoloji doktorudur. E, bir gün mineraloji sınavına girmiştik. Mineraloji sınavında Ahmet Can Okay'dı, Profesör Doktor Ahmet Can Okay. Bugünkü Arar, Aral Okay var, onun babası, Profesör Aral Okay'ın babası. Sorulardan bir tanesi anizotropi nedir diye sordu. Kendi kendime düşündüm. Ya hoca bunu niye soru soruyor diye. Anizotropi nedir? Yani anizotropi İngilizce bir kelime. Yani anizotropi yön bağımlı dersen <gülüyor> bunu değerlendirmiş oluyorsun. Soruyu değerlendirmiş oluyorsun. Ama bu bir mineraloji sorusu olamaz ki. Evet. Şimdi dolayısıyla kendi kendim bu beni düşündürdü. O zaman 21 yaşında falanım da dedim ya bu soru olamaz. Daha sonra jeofizikte deprem bilimi dersinde Profesör Doktor Hüseyin Soysal vardı. O da demez mi sorularından bir tanesi emerjans açısı nedir diye sordu. <gülüyor> Bu da Fransızca olarak soruyor bize. Yani e, parlevu français dermiş gibi bir şey yani. E, 
emerjans açısı aslında sözlük anlamıyla çıkış açısı. Peki bunun deprem bilimle ne ilgisi var? Hiçbir ilgisi yok. Bunlar gerçekten beni çok rahatsız etti. Ve sonra tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde master ve doktora yaptıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak döndüğüm zaman dediler ki bana numerik analiz ve kompütür programlama dersini vereceksin. Baktım numerik İngilizce, analiz İngilizce ve Arapça, program İngilizce, numerik analiz ve programlama derken en sonundaki A harfi sadece Türkçe. Sadece A harfi Türkçe, gerisi İngilizce ve Arapça. Düştüğümüz duruma düşebiliyor musunuz? Yani Türkiye'deki duruma düşünebiliyor musunuz? Ben hemen dersin adını değiştirdim. Sayısal çözümleme ve e, bilgisayar izlencesi diye, izlencelemesi diye dersin adını değiştirdim. Derste başarısız oran, oranı çok yüksekti. Aşağı yukarı başarısızlık oranı yüzde doksan ikiydi. Daha benim ilk öğretim üyeliğim başlıyor teknik üniversitede. Dedim ki ya bu neden bu kadar başarısız öğrenciler? Ee, öğrencileri çağırdım. Neden bu kadar başarısınız? Vah hocam dediler. Hocamın Türkçesi bu arada bilgem. Bilge hocanın Türkçesi. Hoca Arapça biliyorsunuz. Arapça veya Farsça bir tam bilemiyorum. Onun Türkçesi bilge. Ee, dolayısıyla hocam dememek gerekiyor. Bilgem demek gerekiyor. Yani bilge çok bilen kişi demek biliyorsunuz. Bilim, bilimde uzman olan kişi demek. E, profesörün de Türkçesi bilmen oluyor. Bunları ayrıca ileride konuşacağız sizle. Sonuçta dediler ki o hocamız öyle bir Türkçe kullanıyor ki sanki İngilizce gibi. Biz anlayamıyoruz dediler. Zaten ders bir teknik ders ve anlayamıyoruz. İşte benim Türkçe'ye başladığım an o an oldu. Yıl 1975. Ve hemen Ali Pisküllioğlu'dan başlayarak ne kadar Türkçe sözlük varsa Türk Dil Kurumu'nun Onlara toparladım, çalışmaya başladım. Aa, bir baktım. Önce bir ırmak içindeydim, sonra bir göl oldu, sonra bir deniz oldu, sonra bir okyanus oldu. Gittikçe genişliyor. Ucu yok. Bu kez Türkçenin kurallarına çalışmaya başladım. Acaba Türkçe teknik terim nasıl türetilir? Çünkü e, jeofizik dahil teknik terim değil, jeofizik. Jeofizik, jeofizik, jeo yer demek, fizik, fizik de Arapçadan İngilizceye geçmiştir. Ha, jeonun karşılığı yer. Şimdi jeolojinin Türkçesi var. Jeoloji yer bilimi demek, yer bilimi. Jeolog da yer bilimci demek. Ama jeofizikçi, fiziğin bir türlü Türkçesini bulamıyor adam. Efendim, e, doğa bilimleri diye e, sunuyorlar bazı sözcükler ama olmaz doğa bilimleri çok uzun. Türk, Türkçe bilenler diyorlar ki tek sözcük olsun ve kolay azımsansın. Ve e, Türkçe bilimciler aynı zamanda diyorlar ki eğer bir sözcüğün Türkçesini bilmek istiyor iseniz e, İngilizce'de bulamadıysanız Arapçasına bakın ve Arapçasından Türkçeyi türetin diyor. Ve ben Arapçaya baktım. Arapçada da diyor ki fizik karşılığında madde bilim diyor. Madde bilim, madde. Madde Türkçe değil, madde Arapça. E, maddenin Türkçesi özdek. Özdek. Yani bir şeyin özü. Özü. O zaman biraz sonra anlatacağım bu konuyu. Tam da konumuzun içine girdik şu anda. O zaman özük oluyor fiziğin Türkçesi. <gülüyor> özük. Özük. Dolayısıyla jeofiziğin de tam Türkçesi yer özük oluyor. Yer özük. Bu size aykırı gelebilir. Yani sürekli olarak jeofizik, jeofizik diye duyduğunuz için ama yer özük. Yer özük bilimi. O kadar. Yer özük bilimi. Türkçenin de karşılığı bu oluyor. Dolayısıyla ben bunu bulalı ama bunun için sadece fiziğin Türkçesini bulabilmek için öyle diyebilirim ki 
belki üç yıl çalıştım diyebilirim. Çünkü birçok sözcük türettim. Mesela biçimi türettim. Aa, günün birinde bir baktım ki biçim e, Türkçe'de maymun demek. Çünkü maymun Türkçe değil. <gülüyor> o zaman yer maymunu gibi bir şey çıkıyor aslında. <gülüyor> Dolayısıyla biçini hemen terk ettim. Ee, ama kullanmıştım biçini böyle yazınlarda kullanıyordum yer biçimcisi diye. Onu hemen terk ettim. Ee, dolayısıyla şimdi yer özü kullanıyorum. Tabii e, bir e, e, sözcüğün Türkçe'ye kazandırılabilmesi için Türkçe'yi konuşan kişilerin onu kullanması gerekiyor. Eğer e, sen e, grup yerine olan öbek ya da kümeyi kullanmıyorsan, bakın grup diyoruz değil mi? Grup grup toplandık diyoruz. Öbek öbek toplandık niye demiyorsun? Türkçe'de var bu. Ya da küme küme ayırdım diyebilirsin. Neden grup grup ayırdım diyoruz? Yani grubun karşılığı olarak Türkçe'de birçok sözcük var. Öbek var, küme var. Neden kullanmıyoruz? Ee, bunun gibi Türkçe karşılığı olan mesela salgın varken pandemiyi kullanıyoruz. Bulaşkı varken, bulaşkı varken virüsü kullanıyoruz. Bulaşma varken bulaşı kullanıyoruz. Bunun gibi yani akıl alır gibi değil. Özellikle ülkeyi yöneten kişilerin bilgilerinin darlığı ve e, Türkçe'ye karşı gösterme, gösterdikleri ilgisizlik Türkçenin genişlemesini e, engelliyor. Çünkü eğer bir kişi aydın değil ise Aydın e, yani bilisizliğini kapatmak için genellikle sözcüklerin arasına Fransızca ya da İngilizce sokuşturur. Siz Atatürk İngiliz Türkçe konuşurken arasına İngilizce ya da Fransızca sözcükler sokuşturduğunu hiç gördünüz mü? Görmediniz. Oysa Atatürk hem Fransızca bilirdi hem de İngilizce hem de Almanca bilirdi. Bir de Arapça bilirdi Atatürk. Ve genellikle e, arkadaş arasındaki toplantılarda, yabancılardaki toplantılarda Fransızca kullanırdı. Eğer e, resmi olarak resminin de Türkçesi tüze, tüzeldir. Tüzel toplantılarda e, bir araya gelecekse o zaman da İngilizce konuşurdu Atatürk. Yani Atatürk bir çevirmen kullanmazdı. E, bu yönünü belki Atatürk'ün çok fazla bilmiyordunuz. Yani Atatürk çünkü gerçekten çok bütün bir insan. Şimdi işte bizim Türkçe'ye olan ilgimiz böyle başladı. Şimdilik üç tane sözlük çıkarttım. Ama umarım bu bir yıl içinde dört, beş, altıya doğru gidecek. Umarım öyle. Ama sıkıntı burada. Ben tabii yalnız çalışan bir insanım. Her şeyi şu parmaklarla gidiyor. On parmakla yazmıyorum, şu parmaklarla yazıyorum. Evet. Zaman ne kadar erişirse o kadar şey olacak. Şimdi sunuşuma geçeyim. Biraz uzun oldu kusura bakmayın. Şimdi Türkçe kımsa harf, her harfin, Türkçe'de her kımsanın, her harfin ayrı bir anlamı vardır. Sevgili arkadaşlar, ben e, Türkçe kadar güçlü bir dil dünya üzerinde görmedim. Yani Oktay Sinanoğlu da biliyorsunuz Türkçenin son dönemlerde savunan bir kişiydi. O, e, ben Türkçe kadar zengin bir dil ve üretken bir dil görmedim. Türkçe de öyle bir şeydir ki Türkçenin isteseniz de Türkçeyi yitiremezsiniz. Neden yitiremezsiniz? Çünkü Türkçe bizim genlerimize işlemiştir. Bu genlere işleyen Türkçeyi böyle silip atamazsın. Şimdi Köylü Mehmet Ağa'nın konuştuğu Türkçe diyoruz. Köylü Mehmet Ağa Türkçeyi Genlerine işleyen kurallar nedeniyle kendiliğinden üretir. Sıkıştığı zaman 
ona uygun bir sözcük üretir. Gece kondunun üretilmesi gibi, kaptı kaşlının üretilmesi gibi. Yani bunun çok fazla örnekleri var. Mesela karnabaharın akbaş dendiği gibi. Karnabahar, bahar e, Farsçadır. Karnabahar, karnında çiçek açmış anlamına gelir. Ama mesela benim doğduğum Nazilli'de karnabahara akbaş ya da çiçek de derler. Bunun gibi. E, yani köylü, o ayıpladığımız köylü aslında doğru Türkçe'yi konuşan e, kişidir. E, şimdi Yani her harfin bir gücü vardır Türkçe'de. Ee, mesela A ile E harfleri. Harfin Türkçesi kımsa. Kım. Kımsa. Kımsa. Herkes kendi kendine söylesin bakayım. Ağız alışması için. Kımsa. Kımsa harf demek. Harf Türkçe değil, harf İngilizce. Pardon, Arapça. Kımsa. A ile E devinimi dışarıya döndürüyor. Yani konuşma dilinde dışarıya döndürüm yapıyor. Örnek olarak kasalmak. Kasalmak şu, iki kolunu dışarıya açmak. Bu aynı zamanda T harfiymiş demek ki. Kasal dediğin zaman iki kolunu aç demek. Yani ne yapıyorum? İçten dışarıya doğru açıyorum. Burada içten dışarıya doğru olan, o anlamı veren A. Diş yemek. Diş yemek. Bakın bu Türkçe bir kelime. Diş yemek. Burada E var. Diş yemek. Diş çıkartmak anlamına geliyor. Yani ne oluyor diş? Buradan ağızdan geliyor, dışarı doğru çıkıyor. Diş elek. Hani diş elek insanlar vardır ya nedir? Al çenesi aşağıdadır. Ee, üst çeleden dişler böyle çıkar, dişelek. Demek ki E ve A varsa eğer sizin kullanmış olduğunuz sözcükler içinde bu devinimi, devinim hareketin Türkçesi biliyorsunuz, devinimi dışarıya döndürüyor. Dişemek, kasalmak, dişelek. Mesela bunu içinizde örnek, başka örnekler verecek var mı? Varsa sizin açıp söyleyebilir. Evet. Geçelim. D kımsasına geçelim. Devinimi bulunduğu yerde durdurur. Devinimi. Demek ki hareketi bulunduğu yerde durduruyor. Durduruyor. Mesela e, örnek veriyorum. Kımıl damak. Kımıl damak. Bakın burada sarıyla gösterilen D kımsası var. Kımıl damak. Ne yapıyorum? Kımıldadım. Ama ne yapıyorum? Durduruyor beni değil mi? Kımıldamak duruyorum. Kımıldadım, durdum. Şırıldamak şırıldadı ve durdu. Eğer bu hareketli ise sürekli olarak devam ediyorsa kımılgan dersin. Bunu da işleyeceğim biraz sonra. Kımılgan dersen Sürekli olarak kımıldayıp duran, kımılgan. İşte bakın bu da kımılgan. Bu da kımılgan. Şırıldamak, şırr, şırr, şırr, şırr, şırılgan ise ne yapıyor? Sürekli olarak akan. Sürekli olarak akan. Ama D harfini kullandığın zaman eylemi yapıyor ve duruyor. Kımıldamak, kımıldıyor ve duruyor. Şırıldamak, şırıldıyor ve duruyor. Evet, eylemde sürekli sağlayanlar devingen, devingen sürekli olarak hareket eder, devingen, süpürgen sürekli olarak süpürüyor, süpürgen sürekli olarak süpren. Mesela dalgalar ne yapar? Sürekli olarak denizin üstünü süpürürler. O zaman deniz dalgaları nedir? Süpürgendir. Sevişken, sürekli sevişen, sevişen. Şu ya şu adam çok sevişken derseniz eğer, o adam sevişmeye çok seviyor demek. Saptırgan, saptırgan, 
sürekli olarak doğru bir konuyu farklı bir şekilde saptıran kişi demek. Saptırgan ama bunu bir gelenek haline getirmiş. Gen. Dövüşken sürekli olarak birisiyle dövüşme isteğinde olan insan. Sövüşken derseniz sürekli olarak birilerine söven kişi demek. Akışkan diyoruz. Sürekli olarak akan, çalışkan artık kimliğinde bir çalışmaya özellik haline getirmiş ve sürekli kazanmış insan demek. Yani çalışkan dedikten sonra o insana bir daha tembel diyemezsiniz. Yani çalışkan. Demek ki gen, gan, e, e, kan, ken ekleri ne yapıyor? Süreklilik sağlıyor. Eylemde süreklilik sağlıyor. Şu Türkçenin gücünü görebiliyor musunuz? Örnek vermek isteyen var mı başka? Mesela su içken dersem ne olur? Beşgen. Ha, beşgen sürekli beş kenarı olan demek. E, su içken dersem ne anlama gelir? Su içken. Mesela şu anda ben su içiyorum. Su içken. Su içken dersem ne olur? Sürekli su içen insan değil mi? Gezegen. Ha, gezegen sürekli olarak gezen. Doğru. Sürekli yerinde durmayıp sürekli olarak gezen. Çok güzel. Başka örnekler? Başka örnekler? Konuşkan var değil mi? Değil mi? Konuşkan. <gülüyor> Sürekli konuşan insan. Sürekli konuşan insan ne diyoruz? Yapışkan. Efendim? Yapışkan. Ha, yapışkan. Ee, evet. <gülüyor> Sürekli <gülüyor> yapışan <gülüyor> demek. Ee, evet. Güzel. Bak e, siz de ne güzel türetiyorsunuz. Evet. Şimdi geçelim başka kımsaya. İ. Sözcüğü bağlama anlamına gelir. Yani bağlamak biliyorsunuz ilmek yapmak anlamına. İlik. İlik. Düğmenin iliği. İlmek. İlmek ne demek? Halka. Demek ki i harfinin gücüne bak. İp. İp. İp halka yapmakta ve ilmek yapmakta kullandınız. Halka Türkçe değil. Halkanın Türkçesi ilmek. Demek ki Sevgili arkadaşlar eğer sunuş kesilecek olursa tekrar aynı bağlantıyı tıklayacaksınız ve tekrar bir araya gel geleceğiz. Yani sunuşun süresi biliyorsunuz 40 dakika oluyor. Evet. Eğer keserse uzun tekrar aynı adresi bağlanıp tekrar bir araya geleceğiz. Demek ki iyi varsa eğer iyi ne yapıyormuş? Bağlama tıklayacak. E anlamı veriyormuş. Örnek vermek ister misiniz? Aklınıza gelen bir şey var mı? Örnek vermek isteyen. İl. İl. <gülüyor> i̇l, i̇l de geniş anlamda öyle. öyle. Evet. İlçeleri bir araya getiren bir yönetim biçimi demek il. Doğru. E, hocam e, bir de şey anlamı var e, değil mi? E, i̇l e, eski Türklerde e, devlet e, anlamına geliyor. Devlet Buradan anlamına da, geliyor. E, evet yani devlet Arapça bir kelime. E, devirmek. E, fakat ildeki e, şey çok önemli bu bahsettiğiniz bağlantı. Yani bizde devlet anlayışının da özünü veriyor. İlişkiler bağlantılarla oluşan yapı. O zaman kesinlikle, çok devingen bir... Kesinlikle öyle. E, e, il, e, ilin yanı sıra aynı zamanda ilkut vardır. İlkut da devlet demek. İlkut. Yani kutsanmış ülke demek. İlkut. Yani e, devletin e, şu anda kullanılır e, eski zamanda evet il kullanılmıştır. En yaygın kullanılan da ilkuttur. Bir de ödüs vardır. Ödüs. Bu da devlet demek. Yani Türkçe o kadar e, varlıklı ki farklı ağızlarda devlet için farklı sözler var. 
Türkçenin en büyük darbe yediği zaman 9. yüzyılda başlıyor. Yani Türklerin İslam edilmesiyle birlikte Türkçe sözcüklerin yerine Arapça sözcükler almaya başlıyor. İşte devlet kelimesi de Arapça bir e, sözcük. Mesela devlet adamı diyoruz. Aslında e, e, devlet adamının tam Türkçesi İlkutcu. İlkutcu. Cu eki adamı anlamına geliyor. Şimdi hani adamı yerine insanı diyorlar ya çok yanlış bir türetidir o. E, İlkutcu. Devlet adamı demek. E, İlkut bey ya da İlkut bay Cumhurbaşkanı oluyor. Yani devletin başındaki kişi ya da başbu İlkut Bay ya da İlkut Bey. İlkut Bey, İlkut Bay daha uyumlu ses uyumuna göre. İlkut Bay Cumhurbaşkanı'nın Türkçesi oluyor. Cumhur Arapça biliyorsunuz. Cumhur halk demek. Cumhur başkanı yani halkın başkanı demek. Ama bizde Cumhurbaşkanı yok, parti başkanı oluyor genellikle. Demek ki iyi çok güçlü bir anlamı var. Demek ki devletin Türkçesi il, ilkut, ödüz. Yani bunlar varken Türklerin devlet demesi, yani burada arkadaşlar bizim bu kümeyi çoğaltı bir Türkçemize sahip çıkmamız gerek. Atatürk'ün çünkü şeyi bu. Atatürk diyor ki sevgili arkadaşlar, kullanmış olduğunuz tümce içinde ki yabancı sözcüklerin sayısı sizin dışa bağımlılığınızın ölçüsünü gösterir diyor. Beş dakika sonra keseceğim diyor. Eğer kesilirse dediğim gibi bağlantıyı tekrar tıklayıp döneceksiniz arkadaşlar isterseniz. K'ye geldik. Mesela bu K diye okunmaz. Türkçe A, B, C, D diye okunur. A, B, C, D, K diye okunmaz. K'ye mesela P, K, K mesela <gülüyor> Türkiye'de yılgıcılar P, K, K diyorlar kendilerine. Biz P, P, K, K diyoruz. <gülüyor> ben bir gün televizyonda P, K, K dedim. Hemen bana ya hocam sen Teröristler gibi niye konuşuyor? Ya Türkçesi PKK. <gülüyor> yani düşünün, Türkiye'de teröristler <gülüyor> doğru Türkçe konuşuyor. Ama bu e, ülkenin e, edinikleri ise yanlış söylüyor. PKK <gülüyor> diyor. Hayret bir şey ya. Yani mesela e, ne deniyor? CHP, CHP deniyor mesela. CHP'dir buna Türkçesi. CHP diyor. Ya Türkçe'de hala A eki konmaz ki E eki konur. Neyse e, deveye sormuşlar. <gülüyor> Neren eğridir. Şimdi sözcük K'ye baktığımız zaman bu anlamı doğruya çıkarır. Doğruya çıkarır. Görükmek. Görükmek. Herkes tarafında karşısındakini kesintisiz olarak görmek anlamına görükmek denir. Topu dikmek. Dikmek. Topu dikmek nedir? Topu vurup göğe doğru yükseltmek demek. Demek ki doğruya çıkartıyor. Dikmek, görükmek. Bu konuda bu konuda örnek vermek isteyen var mı? Görükmek, dikmek. Örnek vermek isteyen neyse daha sonra düşünürsünüz. Aklınıza gel, gelmeyebilir. Daha sonra yine K diyoruz. K'nin diğer bir işlevi ise eylemde kesin, kesin, e, kesinlik yapar. Gözükmek. Yani mutlaka göz, gözüküyor. Gözükmek yani bir kuşku yok. Gözüküyor. Gözüküyor. Gözükmek. Başka? Başka örnek vermek var, örnek vermek isteyen var mı? Evet, geçelim. L, L kımsasına girelim. Anlamı bağlar, yani anlam bağlanıyor. Görülmek, görüldün tamam bitti. Birisince görülmek, 
dikilmek. Dikilmek ne? Ayakta kalmak. Değil mi? Sıkılmak. Yani anlam bağlanıyor. Sıkıldı. Sıkılmak. Öpülmek. Birisi tarafından geliniyor, öpülüyor. Sarılmak. Birisi tarafından geliniyor, sarılıyor. Ama ne yapıyor? Eylem bitiyor. Anlamı bitiriyor. Takılmak. Ayağın bir şeye takılıyor. Ya da bir kişiyle e, ne, ne, alay geçiyorsun takılmak. Ama orada bitiyor takılmak. Demek ki L eğer tümce e, sözcük içinde L varsa anlamı bağlıyor. Gelelim M kımsasına. Olayın devinimini sürdürür. Yani eylem sürer. Görüntüleme. Mesela video görüntüleme diyoruz. Görüntüleme dediğiniz zaman ne yapıyor? Görüntü çekimini sürdürüyorsun. Durmuyor. Görüntüleme. Serinleme. İşte ne yapıyoruz serinlemede? Yellenme. Mesela sürekli olarak yel, rüzgar anlamına, eskin anlamına gelir. Serinleme. Ne yapıyor? Eylem sürüyor. Dinlenme. Böyle duruyorum. Eylem sürüyor. Değil mi? Çalışma. Sürekli olarak yazıp çiziyorum. Çalışma. İnceleme. Sürekli olarak inceliyorum. İzleme. Mesela televizyonu sürekli olarak izliyorum. İşleme. Elimdeki oyayı sürekli olarak işliyorum. Taşıma. Sürekli olarak bir şey alıyorum, taşıyorum. Kaşınma. Sürekli olarak kaşıyorum. Demek ki ne yapıyor? Devinimin sürdüğünü anlatıyor. Bu sadece bu güç nerede var arkadaşlar? M kımsasında, M harfinde var. Dünyada böyle bir dil var mı arkadaşlar? Biz bunları kullandığımız dilin ne kadar görkemli bir dil olduğunu bilmeden olağan bir şekilde kullanıyoruz. Ama arkadaşlar biz bir dil servetinin içindeyiz. Gerçekten bir dil servetinin içindeyiz. Biz bunu dogmatik olarak genlerimizde kullanıyoruz. Ama korkunç bir e, yakında keseceğim diye bana bir ileti geldi. İleti geliyor. Keserse dediğim gibi tekrar giriyorsunuz. P e, kımsası anlamda saçılma ve yaygınlık sağlar. Serpmek. Ne yapıyorsunuz? Suyu serpiyorsunuz değil mi? Veyahut buğdaya kuşları ne yapıyorsunuz? 